De derde Suriname Energie, Olie en Gas Expositie is gisteren geopend door president Chandrika Persat Santoki. Ruim 150 standhouders uit binnen- en buitenland zijn aanwezig op de beurs. Het verslag is van Sifra Goudland. De Seox Exhibition is geopend vandaag met ruim 150 participanten, internationaal als nationaal, waar de participanten gaan vertellen over wat zij te bieden hebben op het gebied van olie, gas en ook energie. Het Staatshof heeft uh, een rondleiding genomen bij de verschillende bedrijven, zowel binnen als buitenland, in de Exhibition Hall 2, waar wij op dit moment staan. Wij nemen u mee bij de verschillende participanten, waar wij een gesprekje gaan voeren met enkele van deze participanten. Kijk u mee. Welke informatie kunnen jullie mensen verschaffen, vooral de buitenlandse exhibitors die er ook zijn, verschaffen over energie, olie en gassector van Suriname? Nou, laat, me, laat me het even direct uh, binnen perspectief brengen. Ik denk dat wij als GoTo hier staan om in ieder geval de brandstofleveringen te promoten ja, binnen de grenzen. Uh, voor wat het offshore gedeelte betreft zou je echt iets meer naar de staat zo die richting moeten kijken. Uh, waar wij uh, in principe wat wij proberen te promoten uh, binnen de oil en gas uh, vanuit ons bedrijf is dat in ieder geval de IOC's hier komen, de bedrijven, maar ook gewoon de Surinaamse bedrijven die we erin spelen op uh, hetgeen dat gaat gebeuren. Dat ze bij GoTo een vertrouwde leverancier hebben van brandstoffen, lubricants en, en aviation. Dus dat, zijn allemaal binnen, dat past allemaal binnen het pakket dat GoTo levert. En uh, natuurlijk met de olie van Suriname kan je niet misgaan. Uh, de kwalitatieve goede brandstoffen vanuit staatsolie, um, die brengen wij aan de man. Het leuke van GoTo is dat we daarnaast nog een twist kunnen geven aan de producten en de diensten die we leveren. Uh, zo heb je bijvoorbeeld de fleet service. Uh, we, we hebben heel binnenkort uh, uh, wat nieuwe producten, maar gewoon de service voor de levering naar de klanten toe. Daarvoor staan wij op de beurs. Tijdens de expositie wordt informatie verschaft door nationale en internationale bedrijven over honderden producten, diensten en technologieën van bedrijven. In de stand van Trinidad en Tobago vertelt Kerry Rampersad, Business Development Unit Leader van Heritage Petroleum Limited, wat het bedrijf doet. Heritage Petroleum is a state-owned company in Trinidad and Tobago. So we are a state-owned national oil company. So we produce oil value chain from production, from geology, straight to sale of uh, crude oil. And this is what Heritage is about. So we are happy to be here and we're showcasing our company, part of the Trinidad and Tobago Pavilion, and showing our yeah, state-owned company, Heritage, uh, oil producer in the Caribbean and we, we, we have been producing for a very long time from legacy Petrotrin to heritage. De Energieautoriteit Suriname is volgens directeur Dave Abeleven het toezichthoudend en aansturend orgaan in de energiesector in Suriname. Rajesh Mohan, sales manager Classic Controls Incorporated, geeft aan dat zij verschillende producten en diensten aanbiedt die goed aansluiten op de energie, olie en gassector. We zijn inderdaad dit jaar er weer bij. Um, we moeten niet vergeten dat de Energieautoriteit um, in augustus 2020 is begonnen. Op zich dus iets meer dan twee jaar zijn we dus uh, bezig. Uh, we gaan richting drie jaar. En uh, we zijn nog een beetje in de opstartfase operationalisering. En nog niet bij iedereen bekend. We hebben ook nog we hebben een heel langzame start gehad, waarbij we dus echt in 2021 zaken begonnen te rollen. Dus niet iedereen is nog bekend met de EAS. Dus daarom is deze beurs, dit soort gelegenheden, zijn een mooi moment om te praten over uh, de EAS. Wat we doen, waarvoor we staan. We zijn de autoriteit, we uh, zorg, dragen zorg voor regulering, monitoring, advisering binnen de energiesector. En dat willen we dus ook gewoon steeds goed uitdragen. Dus daarom is het belangrijk om weer hier te staan. Heeft u wat interessante vragen kunnen krijgen van um, bezoekers die zijn geweest? Nou, het is uh, weliswaar de eerste dag. We hebben nog niet echt alle de bezoekers. We hebben meer de mensen die vandaag uh, bij de opening zijn van de van CEOX. Dus, uh, maar uiteraard, een van de belangrijke dingen die wij uitdragen als EAS is wat de president ook in zijn speech heeft aangegeven. En dat was die gebalanceerde aanpak van onze energietransitie. Energieontwikkeling. Uh, we willen gaan naar een duurzame energieontwikkeling waarbij we dus 
niet alleen ons bezighouden met de ontwikkeling van olie en gas, maar ook van hernieuwbare energiebronnen. Dus we houden ons met beide bezig. En dat is waarvoor wij staan en dat is ook wat wij duidelijk aangeven. Energiezekerheid is ten eerste belangrijk. En ten tweede moeten we ook met wat we hebben, olie en gas, uh, zodanig gebruik van maken dat we daaruit geld kunnen verdienen voor het land. Um, en die visie helpen we uitdragen. Classic Controls is an automation and instrumentation company. We provide uh, instrumentation and control systems, valves for any kind of refinery, plants, power plants, uh, food and beverage industry. So uh, basically that's the message you want to put across. <laughs> but I don't think that's only the message. I guess people can also um, put in a few orders. Well, yeah, if we could get a few orders, that would be great. <laughs> So we'd like to develop the business in Suriname. So that's what we're. That's why we're here. Most uh, we do a lot of uh, gas measurement, natural gas measurement uh, for the vapor recovery system. We have flare meters. Um, so if you're flaring, you, you want to know how much gas you're flaring. So we have meters to, me to measure that. Um, for custody transfer, we have a inline custody transfer gas flow meter. Uh, we have pressure, temperature, level for rotating equipment we have a vibration monitoring system called Bentley um, there is an existing systems installed in Suriname and at the refinery and at Afobaka so those are some of the systems that we have currently de beurs duurt tot donderdag 22 juni 5 uur s middags de organisatie verwacht meer dan 6000 bezoekers tijdens deze vier dagen